ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெர்லியன்ஸ் கார்னர் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல யாருக்காச்சும் பர்த்டேவா வெளியில போய் கேக் எப்படி வாங்குறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா கவலை விடுங்க வீட்டுல உள்ள பொருட்களை வச்சு டேஸ்டியான கேக் எப்படி பண்றதுன்னா இந்த வீடியோல நாம பாக்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப நான் வந்து கோர்பன் பிஸ்கட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்துக்கிறேன் கேக் மேக் பண்றதுக்கு மில்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெஷர்மெண்ட்னா இது டூ ஃபிஃப்டி கிராம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மில்க் வந்து நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்துக்கணும் இதுதான் மெஷர்மெண்ட் இந்த கேக்கு இப்போ இந்த போர்பன் பிஸ்கட்டை வந்து நீங்கள் நல்லா சின்ன சின்னதாக இப்படி உடச்சி போட்டுட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து எல்லா பிஸ்கட்டையும் வந்து நல்லா பிரேக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து எல்லா பிஸ்கட்டையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிரைண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு மூணாக கட் பண்ணாமல் இன்னுமே நல்லா சின்ன சின்னதாக வந்து பொடிச்சுக்கோங்க கிரைண்ட் பண்ண அந்த பிஸ்கட் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம அதை வந்து வேறு ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பிஸ்கட்டில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மில்க் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் மில்க் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் மில்க்கையும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணும்போது அந்த மில்க் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து நல்லா வரும் ஸோ இப்போ பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே திப்பி திப்பியாக இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ வந்து நான் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மில்க் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அது ஊற்றி வைக்கிற பேன் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம நெய் ஊற்றி நல்லா தடவி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஸோ உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் கேக் அந்த நெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் கைட்டே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்ல சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து நெய் தடவிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஊற்றினாலும் கேக் வந்து கொஞ்சம் உப்பி வரும் இல்லையா அதனால் மேலே வரைக்கும் தடவிக்கோங்க இப்போ நமக்கு பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் பேப்பரை வந்து ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சைட்ஸ் வந்து நெய் தடணும் நம்மகிட்ட இல்லை அதனால் நான் டைரெக்டாக நெய் தடவிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு பேன் ரெடி இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டரை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் எல்லா பேட்டரியும் இதில் ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகணுன்னா நல்லா இந்த பாத்திரத்தை வந்து இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் உங்களோட அந்த பேட்டர் வந்து ஸ்மூத்தாக ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இது பண்ணலாம் பேக் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 
பழைய தோசைக்கல் எடுத்து அதை வந்து ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேம்க்கு ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம பேட்டர் ஊற்றி வச்சுருக்க இந்த பேனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மேலே வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃபுல் சிம்மில் வச்சு பேக் பண்ணணும் மேலே வந்து நல்லா ஒரு மூடி போட்டுக்கோங்க ஃபுல் கவர்டு ஒரு மூடி போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் கேக் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு ஸோ அது செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க அந்த டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு வேகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து மாவு மாவாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து நல்லாவே சூப்பராக வெந்திருக்கு ஒரு மாவு கூட நமக்கு ஒட்டலை ஸோ இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து தயார் இப்போ நான் வந்து கேக்கு எடுத்துட்டேன் எடுத்து நல்லாவே ஆறிட்டு இந்த ஆறின கேக்கை வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நைஃப் வச்சு நல்லா இப்போ நான் நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டனால கொஞ்சம் நமக்கு ஃப்ரீயாகவே வருது இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் அதை கவுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிட்டு நல்லா தட்டி விட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இதை நம்ம திருப்பி வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் இதை இப்போ வந்து கேக் மேலே லைட்டாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காண்டி டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டை வந்து நான் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வந்து நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய பேனில் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பேனில் வந்து அந்த டெய்ரி மில்க்கை வந்து போட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் சாக்லேட் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த டார்க் சாக்லேட் வந்து ஜஸ்ட் டெக்கரேஷன் காண்டி மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுறதுக்காண்டி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கேக்கை வந்து நம்ம கார்னிஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து இந்த டெய்ரி மில்க் வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை எடுத்து நல்லா மேலே வந்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட போகிறேன் ஸோ ஈவனாக அதை நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து திக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னுமே வந்து ஒரு நாலு சாக்லேட்ஸ் எடுத்து மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வெறும் ரெண்டு சாக்லேட்ஸ் தான் மெல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஈவனாக ஆல் ஓவர் எல்லா பிளேஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து மேல் லேயர் ஃபுல்லாக டெய்ரி மில்க் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் ஆல்ரெடி கிரேட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த டார்க் சாக்லேட்டை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ரவுண்ட் பால் மாதிரி எடுத்து ஃபோர் சைட்ஸ் ப்ளஸ் சென்டர்லையும் வந்து வைக்கிறேன் டெக்கரேஷன் கண்டி இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டார்க் சாக்லேட்டை எடுத்து மேலே வந்து நான் கிரேட் பண்ணி விட போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக ஆக்குறதுக்கு நம்ம கேக்கை ஸோ இப்போ கிரேட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்மளோட அருமையான இந்த கேக் வந்து தயார் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்